हे गाइस वेलकम टू माय चैनल स्टडी को जीनत आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट्स यानी कि अंतरराष्ट्रीय विधि की क्या क्या विषय वस्तु हैं तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं इंटरनेशनल लॉ के बहुत सारे सब्जेक्ट्स बताए गए हैं अगर हम ये सारी थ्योरीज जो अभी मैं आपको बताऊंगी उनका इसेंस निकाले तो इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट होते हैं एक तो राज्य हो गया यानी कि स्टेट और एक इंडिविजुअल यानी कि व्यक्ति और एक पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो होती हैं ये सब और अदर नॉन स्टेट एंटिटीज वगैरह ये सब इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट्स माने जाते हैं तो यहाँ पर ये कहा गया है ऑर्डिनरली जो इंटरनेशनल लॉ है वो स्टेट की ड्यूटीज एंड राइट से डील करता है और जो भी इंटरनेशनल लॉ में रूल्स वगैरह दिए गए हैं वो स्टेट्स के लिए हैं और स्टेट्स ही क्या करती हैं ट्रिटी करती हैं आपस में संध्या करती हैं और फिर जो संधि में प्रावधान किए गए हैं जो संधि में प्रोविजंस हैं उनसे फिर वो बाध्यकारी हो जाती है तो इन सब बातों से ये अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि भाई जो अदर एंटिटीज हैं जो अदर इंडिविजुअल पर्सन हैं वो क्या है इंटरनेशनल लॉ के स्कोप से बाहर हो गए हैं ठीक है क्योंकि वो भी इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट माने जाते हैं इंटरनेशनल लॉ इंडिविजुअल के ऊपर भी अप्लाई होता है और सर्टेन नॉन स्टेट एंटिटीज के ऊपर भी अप्लाई होता है स्टेट के साथ साथ ही अब हम आपको यहाँ पर बताएंगे बहुत सारी थ्योरीज जो कि इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग दी गई हैं जिससे आपको क्लियर होगा कि इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट क्या है विषय वस्तु क्या है अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय वस्तु के बारे में कुछ सिद्धांत जो दिए गए हैं वो टोटल तीन सिद्धांत है जो की इम्पोर्टेंट है पहला है रियलिस्ट थ्योरी जिसको यथार्थवादी सिद्धांत भी कहते हैं हिंदी में दूसरा है फंक्शनल थ्योरी जिसको हिंदी में कल्पित सिद्धांत कहते हैं एंड थर्ड इज फंक्शनल थ्योरी जिसको क्रियात्मक सिद्धांत कहते हैं अब वन बाय वन हम ये सारी थ्योरीज आपको बताएंगे सबसे पहली थ्योरी है रियलिस्ट थ्योरी जिसको हिंदी में यथार्थवादी सिद्धांत कहते हैं तो इस थ्योरी के अंतर्गत कुछ जुरिस जो थे कुछ विधि वेता जो थे उनका ये मानना था की भाई सिर्फ और सिर्फ राज्य यानी कि स्टेट राज्य मतलब कंट्रीज ठीक है यही क्या है इंटरनेशनल लॉ की विषय वस्तु है सब्जेक्ट है विषय है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय विधि भाई स्टेट्स के ही कंडक्ट को रेगुलेट करता है स्टेट्स के क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है तो इस तरह से राज्य ही अकेला क्या है इंटरनेशनल लॉ का विषय है इस थ्योरी का ये मानना था कि पर्सन कोई इंटरनेशनल लीगल पर्सनालिटी नहीं माना जाता है अंतरराष्ट्रीय विधिक व्यक्तित्व नहीं होता है व्यक्तियों का ऐसा माना गया इस थ्योरी के तहत बिकॉज दे हैव नाइदर राइट्स नॉर ड्यूटीज अंडर इंटरनेशनल लॉ क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के तहत ना तो उनको कोई अधिकार है ना ही कोई ड्यूटी दी गई है इफ दे हैव एनी राइट अगर उनको कोई राइट दिया गया है उसको वो सिर्फ और सिर्फ राज्यों के तहत ही क्लेम कर सकते हैं राज्यों के द्वारा ही उसका वो क्लेम कर सकते हैं दावा कर सकते हैं तो इस थ्योरी का ये माना था कि इंटरनेशनल लॉ का अल्टीमेट सब्जेक्ट राज्य है ना कि इंडिविजुअल इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें तो इस थ्योरी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ के जो प्रैक्टिशनर्स थे उन्होंने इस थ्योरी को इस आधार पर क्रिटिसाइज किया कि कुछ अधिकार और कुछ कर्तव्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के जो नियम है उनके द्वारा अदर एंटिटीज को भी दिए गए हैं स्टेट के अलावा अदर एंटिटीज को भी दिए गए हैं अदर पर्सन को भी दिए गए इंडिविजुअल्स को भी दिए गए एंड सो दे टू हैव एन इंटरनेशनल पर्सनालिटी उनका भी अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व होता है इस तरह से ये कहना कि भाई स्टेट्स ही सब्जेक्ट्स हैं इंटरनेशनल लॉ का ये वैलिड नहीं है ऐसा कह सकते हैं कि भाई पुराने टाइम पर ये थ्योरी क्या थी पॉपुलर थी मानी जा सकती थी तब तक क्योंकि अदर जो एंटिटीज थी उनको एबिलिटी नहीं मिली हुई थी कि वो कोई राइट right और ड्यूटी इंटरनेशनल लॉ के तहत होल्ड कर सके तो तब माना जा सकता था कि सिर्फ और सिर्फ राज्य क्या है अंतरराष्ट्रीय विधि का अल्टीमेट सब्जेक्ट है विषय वस्तु है बट एट द प्रेजेंट टाइम इंटरनेशनल लॉ इज नॉट लिमिटेड टू द स्टेट ओनली क्योंकि जिस तरह से इंटरनेशनल लॉ में ग्रोथ हो रहा है इस तरह से इंटरनेशनल लॉ सिर्फ राज्यों तक सीमित नहीं कहा जा सकता है तो ये इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म था इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी है फिक्शनल थ्योरी जिसको हिंदी में कल्पित सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है और ये थ्योरी आपकी यथार्थवादी सिद्धांत यानी कि रियलिस्टिक थ्योरी के बिल्कुल विपरीत है कंट्ररी है इस थ्योरी के तहत जुरिस्ट का ये मानना था कि सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल क्या होते हैं सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल ही इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट होते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि की विषय वस्तु है ऐसा उनका मानना था 
और उनका कहना था कि भाई ऐसा इसलिए है क्योंकि जो स्टेट है उसके अंदर इच्छा करने की क्षमता नहीं होती है बिकॉज स्टेट क्या है एक एब्स्ट्रेक्ट स्ट्रक्चर है जो कि इंडिविजुअल के थ्रू एक्ट कर रहा है इंडिविजुअल के द्वारा जो कार्यरत है और ये भी कहना था इनका कि नेशन स्टेट्स कुछ नहीं होता है नेशन स्टेट्स आर नथिंग सिर्फ और सिर्फ वो क्या है इंडिविजुअल्स का एग्रीगेट है यानी कि व्यक्तियों का समूह है अब ये बात आती है कि भाई इस थ्योरी का नाम फिक्शनल थ्योरी क्यों पड़ा इस थ्योरी का नाम कल्पित सिद्धांत क्यों पड़ा क्योंकि इस सिद्धांत के जो एक्सपोनेंट्स थे उनका मानना था कि जो स्टेट है वो एक इमेजिनेशन है सिर्फ और सिर्फ वो एक कल्पना ही है इसके अलावा और कुछ नहीं है ऐसा उनका कहना था इसी वजह से इस थ्योरी का नाम फिक्शनल थ्योरी पड़ा इस थ्योरी के चीफ एक्सपोनेंट यानी कि महत्वपूर्ण समर्थक कौन थे इस थ्योरी के महत्वपूर्ण समर्थक थे प्रोफेसर केल्सन प्रोफेसर केल्सन का ये कहना था राष्ट्रीय विधि और अंतर्राष्ट्रीय विधि यानी कि नेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ के जितने भी रूल्स होते हैं जितने भी नियम होते हैं वो सारे के सारे ह्यूमंस के लिए होते हैं मैन काइंड के लिए होते हैं और नेशनल लॉ ह्यूमंस के ऊपर डायरेक्टली बाइंडिंग होता है यानी कि प्रत्यक्ष रूप से बाध्यकारी होता है जबकि अंतरराष्ट्रीय विधि ह्यूमंस के ऊपर इनडायरेक्टली स्टेट के थ्रू बाइंडिंग होती है यानी कि अंतरराष्ट्रीय विधि ह्यूमंस के ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों के द्वारा बाध्यकारी होती है ये बात इस हाइपोथिस इस अवधारणा पर आधारित थी की राज्य यानी कि कंट्री की जो राइट एंड ड्यूटीज होते हैं वो उन पर्सन के राइट एंड ड्यूटीज होते हैं उन पर्सन के अधिकार और कर्तव्य होते हैं जिन्होंने राज्य का निर्माण किया है स्टेट को कंस्टिट्यूट किया है स्टेट का निर्माण किया है एंड सो अल्टीमेटली इंडिविजुअल्स आर सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ तो फाइनली इनका ये कहना था कि भाई इसी तरह से हम कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि भाई इंटरनेशनल लॉ का विषय वस्तु इंडिविजुअल्स हैं व्यक्ति हैं आखिरी सिद्धांत है फंक्शनल थ्योरी जिसको हिंदी में क्रियात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है इस थ्योरी को मोस्ट अप्रोप्रिएट थ्योरी माना जाता है रिगार्डिंग द सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्योंकि इस थ्योरी ने न केवल फर्स्ट एंड सेकेंड व्यू को कम्बाइन किया बल्कि और आगे इसने कुछ और चीजों को भी इंक्लूड किया जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को और अदर नॉन स्टेट एंटिटीज को भी इसने कहा कि ये भी इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट्स हैं विषय वस्तु हैं जैसे कि फर्स्ट थ्योरी ये कहती थी कि सिर्फ और सिर्फ राज्य इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट हैं दूसरी थ्योरी कहती थी कि सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल यानी कि व्यक्ति इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट है फंक्शनल थ्योरी ये कहती है न केवल राज्य और न केवल व्यक्ति बल्कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन स्टेट एंटिटीज भी इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट हैं। तो इस तरह से हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि इंटरनेशनल लॉ के सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या हैं? फर्स्टली फर्स्टली स्टेट सेकेंडली इंडिविजुअल थर्डली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड फोर्थली सर्टेन अदर नॉन स्टेट एंटिटीज ये चारों ही इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट है अंतर्राष्ट्रीय विधि की विषय वस्तु है तो कंक्लूजन ये निकल कर आता है की जितनी भी थ्योरीज हमने पढ़ी उन सब थ्योरीज में से मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट एंड बेटर थ्योरी है फंक्शनल थ्योरी इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट से संबंधित एक केस है जिसका नाम है डेंजिंग रेलवे ऑफिशियल केस ये 1928 का केस है इस केस के तहत पोलैंड ने एक अग्रीमेंट किया था डेंजिंग रेलवे कंपनी के साथ कि भाई वो डेंजिंग रेलवे कंपनी के जो भी ऑफिशियल्स हैं उनको सर्टेन फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा लेकिन बाद में वो रिजेक्ट कर देता है वो रिफ्यूज कर देता है कि भाई मैं कोई फैसिलिटीज इस कंपनी के ऑफिशियल्स को नहीं दूंगा और पोलैंड ये तर्क देता है ये आर्ग्यूमेंट पेश करता है कि ये जो अग्रीमेंट है ये एक तरह का इंटरनेशनल ट्रिटी है तो इसी वजह से ये सिर्फ और सिर्फ ट्रिटी की पार्टीज के संबंध में ही राइट एंड ड्यूटीज क्रिएट करता है इस तरह से इंडिविजुअल इस संधि के तहत इस ट्रिटी के तहत राइट्स पजेस नहीं करते हैं तो इस तरह से ये जो आर्ग्यूमेंट पोलैंड ने पेश किया इसको रिजेक्ट कर दिया परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस ने और परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस ने ये रूल किया कि अगर किसी ट्रीटी में ये इंटेंशन होती है पार्टीज की कि भाई वो इंडिविजुअल्स के ऊपर कुछ राइट्स कन्फर करेंगी तो तब इंटरनेशनल लॉ उन राइट्स को रिकॉग्नाइज भी करेगा और उनको एनफोर्स भी कराएगा तो ये बात इस केस में हेल्ड हुई थी तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेस 
तो दोस्तों अगर आपको इंटरनेशनल लॉ की सारी वीडियोस चाहिए तो वो सारी की सारी वीडियोस आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिलेंगी उस प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार आप जरूर चेक कर लेना और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताना वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना